Bonjour tout le monde, ange médium des Balkans. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule, comme je vous l'ai promis, pour répondre aux questions que j'ai notées la dernière fois dans mon dernier live qui s'est transformé en vidéo concernant les prédictions, justement pour le monde. Et donc, je vous ai déjà fait une petite capsule concernant l'avenir des agriculteurs. Et bien, maintenant, on va répondre à cette question qui taraude beaucoup de monde, beaucoup de... on a tout entendu, on a entendu qu'il restera, qu'il finira son mandat, Pinocchio, son mandat, pardon, on a entendu qu'il ne restera pas, <rire> qu'il démissionnera, on a entendu tout et, et, et son contraire, et bien aujourd'hui nous allons voir justement que nous dit M. Edmond Biodo avec l'oracle de Béline, est-ce que notre cher petit coquelet qui se prend pour Jupiter, est-ce qu'il va finir son mandat, tout simplement Donc, nous posons une réponse, une question claire, nous tenons à avoir une réponse claire, n'est-ce pas Donc, je vais faire le tirage en croix, c'est mon tirage préféré pour les questions. Comme vous le savez, je vous ai fait des tutos que vous retrouverez euh, en faisant... Euh, en dérouler justement euh, les rubriques sur ma chaîne YouTube. Vous avez vidéo, vous avez les directs, vous avez la communauté, et puis vous avez les playlists. Alors, je n'ai pas fait de playlist, mais dans les directs et dans les vidéos, vous retrouverez des tutos concernant le tirage en croix avec le tarot de Marseille. Et c'est un tirage en croix qui est en plus très, très efficace et surtout qui est développé assez longuement, avec beaucoup plus que cinq cartes. Et bien là, nous allons faire la même chose avec l'oracle de Béline. Nous allons tirer cinq cartes. Et pour ceux qui ne savent pas, la première carte, et bien c'est la personne à laquelle, pour laquelle, en tout cas, ou qui est concernée par la question posée. La deuxième carte, c'est l'opposé, l'opposition. C'est... Souvent, euh, le contraire, euh, ou les opposants à la personne, les ennemis. La troisième nous donne les événements, euh, des situations, des, des événements auxquels il faudra s'attendre pour pouvoir arriver jusqu'à euh, l'obtention de la réponse, qui est la quatrième et la cinquième carte et la synthèse. Donc, nous allons tirer cinq cartes et nous allons demander si notre cher petit euh, Pinocchio qui se prend pour Jupiter ou pour Louis XIV va-t-il finir son mandat Alors moi j'avais fait des prédictions il y a pratiquement trois ans où j'avais dit que justement euh, déjà j'ai été une des rares à avoir dit qu'il serait réélu et je l'avais dit un an et demi avant Ensuite, j'avais dit que je voyais une femme derrière lui tirer les ficelles, et il s'agit de la hyène, tout le monde l'a compris maintenant. Donc ce n'est pas lui qui prend les décisions, mais c'est elle. Et donc, j'avais dit que aussi, je voyais qu'il allait souvent changer les personnes qu'il aurait mis au pouvoir avec lui, les ministres... Et puis j'avais vu aussi qu'il était en très très grand danger, je voyais beaucoup de rouge autour de lui, alors le rouge peut représenter la colère, peut représenter le sang, donc à moins que quelqu'un se charge de, de lui, je le voyais finir son mandat. Maintenant, nous allons voir, donc à moins qu'il y ait un accident bien sûr. Donc voilà, nous allons demander à l'oracle de Béline. Est-ce que Monsieur Jupiter Pinocchio <rire> va finir son mandat Alors, oh là 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 là, le petit banquier, le petit banquier avec Mercure, avec l'argent, le travail, le pouvoir. <rire> oh bah ça lui va bien, hein. franchement, ça lui va bien, ça lui va comme un gant. Donc voilà, ça c'est lui, n'est-ce pas Alors le peuple face à lui. Eh bien, le peuple, il veut la paix, parce qu'ici, 
nous avons Vénus. Vénus, c'est justement la planète de l'amour, la planète du bonheur, la planète de la tranquillité, de la joie et donc de la paix. Et donc, face à lui qui n'arrête pas de financer des guéguerres, eh bien, le peuple français, lui, tout ce qu'il veut, c'est la paix. Il veut qu'on lui fiche la paix, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau des nouvelles lois, réglementations et taxes. Donc, va-t-il finir son mandat Eh bien, eh bien, eh bien, ici nous avons la carte des changements. Alors, c'est encore une carte mercurienne puisque vous voyez ici, vous avez les, les petites planètes, c'est ça qui est bien avec l'oracle justement de, de Béline, c'est que vous avez aussi les planètes et qu'il faut en tenir compte. Donc il va y avoir des changements, des bouleversements. Voyons voir si justement on a une réponse à son départ. Alors pour avoir une réponse franche, nette, claire et précise concernant son départ, s'il va partir, il faut que j'ai une carte euh, avec le départ, justement, vous savez, les oiseaux qui s'en vont, ou alors euh, la fin de, de son mandat, la carte euh, avec la faucille. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elles nous disent. Oh là 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 Alors, le soleil, encore une fois. Et donc, c'est une réussite pour l'instant, n'est-ce pas C'est une très très belle réussite, puisque c'est l'élévation. Élévation, ça veut dire que malheureusement, pour l'instant, il va continuer son élévation, continuer à monter, continuer à... à, à les années qui passent, on peut dire ça aussi comme ça. Hein. Et la synthèse, la réussite. Encore une carte solaire. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant de retourner les cartes, et vous avez vu que j'ai fait un tirage devant vous, qu'il n'y a pas de triche, et ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que si personne n'attend à sa vie, eh bien, il finira son mandat. Et là, les cartes nous répondent qu'il finira bien son mandat, puisque avec la synthèse, c'est une carte de réussite. Voilà, je suis désolée, je sais que ça va en décevoir beaucoup. Moi, la première, hein, même si je ne m'intéresse pas à la politique, mais c'est vrai que... On n'a jamais eu un tel, un tel je ne sais même pas <rire> comment vous le, vous le décrire, un tel petit parasite qui, euh, eh qui n'a fait que nous en faire voir de toutes les couleurs, le, le quoi qu'il en coûte, le guerrier par excellence qui veut tout faire passer de force, avec des 49-3, en veux-tu, en voilà, et bien malheureusement... Il va continuer son bonhomme de chemin, en tout cas pour l'instant. Voilà, et eh bien écoutez, sur ce, je vous remercie de me mettre des pouces, des likes, des partages. Merci pour vos encouragements. Merci aussi pour tous vos petits messages de soutien. Et puis tenez bon, parce que même s'il si reste, et eh bien c'est vous qui décidez, vous êtes plus nombreux que ceux qui vous dirigent, donc ne cédez jamais. Moi, je dis toujours, quand on veut, on peut s'en sortir et rien n'est gravé dans le marbre. Ce n'est pas parce que pour l'instant, euh, les cartes nous disent qu'il va rester et finir son mandat. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer de changer les choses. Parce que moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas tout le temps, tout le temps subir. Vous savez, la, la voyance, le destin... Eh bien, le destin, il peut prendre plusieurs routes pour, en finalité, arriver à un, à un point précis qui est la destinée. Mais néanmoins, toutes les routes, euh, elles peuvent être plus ou moins longues, plus ou moins difficiles ou plus ou moins faciles. Donc, dites-vous bien que c'est comme un arbre à plusieurs branches. Selon la branche sur laquelle euh, on va euh, se poser, eh bien, elle peut être belle ou mauvaise. Elle peut casser ou elle peut nous faire aller à une autre branche. Donc, je dis toujours, même si on ne peut pas tout changer dans sa vie, on peut changer les trajectoires, 
puisque on naît et on meurt, ça on le sait, c'est tout le monde pareil, mais par contre, après, selon nos choix, selon nos décisions, eh bien, le chemin peut être plus ou moins long et plus ou moins tortueux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine capsule ou au prochain live, tuto ou vidéo. Bisous